জেবি ফ্রিসলির অন ডুইং নাথিং লাইন বাই লাইন অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা শুরু করছি ভার্চুয়াল ভার্সিটি এটি ইউটিউব চ্যানেল এটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন অ্যাকচুয়ালি দিস চ্যানেল ইজ মেড ফর ইউ এবং হোয়াইট বোর্ড এটি ফেসবুক পেজ এখানে আপনি এবং সবাই এখানে সব কিছু পাবে তো এটি আপনারা লাইক করবেন আমি মির্জা সুলতান মাহমুদ স্বপন এই সেশানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আমরা শুরু করছি আমাদের এসে এসেটির নাম হচ্ছে ওয়ান ডুইং নাথিং এবং এটি লিখেছেন জেবি ফ্রিসলি তো জেবি ফ্রিসলি অ্যাকচুয়ালি উনি কি বিষয়ে লিখেছে অন ডুইং নাথিং অন ডুইং নাথিং অন ডুইং তো অ্যাকচুয়ালি অন মানে বিষয়ে অন মানে বিষয়ে ডুইং মানে করা নাথিং মানে কিছু না কিছুই না করার বিষয়ে লিখেছে তো অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখছি যে এটি একটি স্পেশাল একটি সাবজেক্ট কারণ আমরা জানি যে মানুষ কিছু করা নিয়ে কিছু করা নিয়ে কোনো কিছু বিষয় লিখতে চায় বা জানতে চায় বা মানুষকে জানাতে চায় কিন্তু উনি বলছেন অন ডুইং নাথিং তাহলে এই স্পেশাল এসেটি আমরা শুরু করছি ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড লাইন বাই লাইন আই হ্যাড বিন স্টেইং জেবি জেবি পিসলি তার নিজের কথা বলছেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলছেন উনি আই হ্যাড বিন স্টেইং উইথ এ ফ্রেন্ড অফ মাইন আমি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ছিলাম স্টে মানে থাকা আমি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ছিলাম যে বন্ধুটি ছিল শিল্পী এবং খুবই মজার একজন সহকর্মী সহকর্মী বলতে বন্ধু তো আসলে সহকর্মী হয় না বন্ধু বলে সহ বলে সহ একজন সহ ব্যক্তি অ্যাট ইস কটেজ এবং আমি যে ছিলাম তার সাথে তার বিশ্রাম বাড়িতে ছিলাম কটেজ বলতে যেটি বোঝায় কটেজ বলতে বোঝায় সাধারণত কুড়ে ঘর বোঝায় কিন্তু গরিবদের জন্য কুড়ে ঘর কিন্তু যখন ধনী লোকদের কটেজ বুঝবেন তখন বুঝবেন যেটি একটি বিশ্রাম বাড়ি যেমন যারা অনেক ধনী লোক তারা সাধারণত শহরের বাইরে গ্রাম এলাকায় বা সমুদ্রের তীরে বা নদীর তীরে বা কোনো এরকম প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্য শোভিত এলাকায় তারা যেটি করে থাকে সেটি হচ্ছে একটি নিজেদের জন্য বাংলো বাড়ি বানায় এবং বাংলো বাড়ি বানিয়ে সেটি হয়তো তারা কোটি কোটি টাকা খরচ করে সেই বাড়িতে বানায় বানানোর পরে তার নাম দিয়ে দেয় কুড়ে ঘর কটেজ তো এটি সেরকম একটি কটেজ এরকম কটেজে আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে ছিলাম এমন দ্য ইয়ার্কশায়ার ফলস এমন মানে মাঝে এমন মানে মাঝে কার মাঝে ছিলাম ইয়র্কশায়ার একটি আমরা জানি ইয়র্কশায়ার একটি প্রভিন্সের নাম একটি প্রদেশের নাম ইংল্যান্ডের একটি স্টেটের নাম সেই স্টেটের যে ঝর্ণাগুলো আছে সেই ঝর্ণাগুলোর মাঝখানে সে কটেজটা করেছে সেই কটেজে আমরা ছিলাম সাম টেন মাইল সাম মানে প্রায় প্রায় দশ মাইল দূরে রেল স্টেশন থেকে এই জায়গাটা রেল স্টেশন থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে তো আমরা জানি যে রেল স্টেশন রেল লাইন কিন্তু অনেক গ্রামেও চলে যায় অনেক দূরে চলে যায় সেই গ্রামের সেই রেল লাইন রেল স্টেশন থেকে আরো দশ মাইল ভিতরে তো আমরা রিমোট রিমোট আর রিমোট স্টেট এরিয়া অ্যান্ড অ্যাজ উই হ্যাড বিন ফরচুনেট এবং যেহেতু অ্যাজ মানে বোঝা যাচ্ছে যেহেতু উই হ্যাড বিন ফরচুনেট আমরা সৌভাগ্য ছিলাম টু এনকাউন্টার এ সাডেন স্পেল এবং আমরা সবসময় সবাই পায় না কিন্তু ওনারা পেয়েছিল কি পেয়েছিল যেমন আমরা একটু কয়েকদিন আগে দেখলাম সবাই বলছে যে পঞ্চগড় থেকে কাঞ্চন জঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে তো কাঞ্চন জঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে এটি যখন মানুষের মানুষরা ভিড় করতে শুরু করলো প্রচুর মানুষ যখন কাঞ্চন জঙ্ঘা দেখতে গেল তখন গিয়ে দেখলো যে না কাঞ্চন জঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে না তো যেটি বলা হলো যে কাঞ্চন জঙ্ঘা দশ থেকে বারো দিন দেখা গেছে এরপরে আর কাঞ্চন জঙ্ঘাকে দেখা যায়নি তার মানে হচ্ছে যে বেশ কিছু বিষয় আছে প্রাকৃতিক বেশ কিছু বিষয় আছে এই বিষয়টি আপনার আপনি যদি সৌভাগ্যবান হয়ে থাকে তাহলে দেখতে পাবেন সৌভাগ্যবান না হলে দেখতেন না যেমন ময়ূরের পেখম তোলা ময়ূরের নাচ ময়ূরের নাচ যদি আপনি দেখতে পারেন যদি ভাগ্য ভালো হয় ময়ূর নাচবে না হলে নাচবে না তো এই যে এই বিষয়টি এরকমই তার মানে উনি বলছেন যে আমরা সৌভাগ্যবান ছিলাম এনাফ টু এনকাউন্টার এ সাডেন স্পেল আমরা মুখোমুখি হয়েছিলাম বা আমরা পেয়েছিলাম একটি হঠাৎ স্পেল স্পেল মানে সময় ছোট সময় কিসের সময় পেয়েছিলাম রিয়ালি ওয়ার্ম ওয়েদার অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ম ওয়েদার মানে উষ্ণ উষ্ণ বা গরম আবহাওয়া পেয়েছিলাম আমরা তো গরম আবহাওয়াটা আবহাওয়াটা পেয়ে লেখক এত খুশি কেন হয়েছে 
আমরা তো গরম আবহাওয়াকে পছন্দ করি না আমরা কি করি শীতকালে আমাদের ভ্রমণ আমাদের ট্যুর আমাদের বনভোজন এই সমস্ত গুলো আমরা শীতকালে করে থাকি তাহলে লেখক কেন এত খুশি হলেন কি খুশি হলেন যে আমি আমরা অনেক ভাগ্যবান ছিলাম টু এনকাউন্টার এ সাডেন স্পেল অফ রিয়ালি ওয়ার্ম ওয়েদার মানে হঠাৎ উষ্ণ গরম সময় পেয়ে আমরা সত্যি ভাগ্যবান ছিলাম এই জন্য ভাগ্যবান ছিলেন কারণ হচ্ছে উনি ইংল্যান্ডের কথা বলছেন আর ইংল্যান্ডে কি হয়েছিল ইংল্যান্ডে যেটি হয়েছিল সেটি হলো যে আমরা জানি যে ইংল্যান্ডের এই সময় যেটি হয়েছিল সেটি হলো যে শীতকালে তাদের কষ্ট হয় এবং গরমকালে তারা ভালো থাকে এই জন্য গরমকাল না নিয়ে তার এত ভালো লাগা ছিল ডে আফটার ডে দিনের পর দিন উই হ্যাড সেট অফ ইন দা মর্নিং এবং এই যে হালকা যে গরম পড়লো এই কয়েকদিনের জন্য যে গরমটা পড়লো এই গরমটা যেন আমার এই যে এই আমি যে মজা করতে এসেছি আমি যে সময়টা কাটাতে এসেছি এই সময় কাটানোর জন্যই বোধ হয় সময়টা এসেছিল আমার জন্য খুবই ভালো হলো এবং খুব ভালো হওয়ার পর আমরা কি করলাম ডে আফটার দিন প্রত্যেকদিনে একদিন পরে একদিন পরের দিন পরের দিন আমরা কি করলাম ডেইলি উই হ্যাড সেট অফ ইন দা মর্নিং আমরা সকাল বেলা যাত্রা শুরু করতাম সকালবেলা যাত্রা শুরু করতাম টেকেন দা নিয়ারেস্ট মুনল্যান্ড ট্র্যাক তারপর আমরা কি করতাম সেই মুনল্যান্ড ট্র্যাক দিয়ে আমরা চলে যেতাম টেকেন দা নিয়ারেস্ট মুনল্যান্ড ট্র্যাক আমরা জানি যে উনি কিন্তু পাহাড়ি এলাকায় গেছেন পাহাড়ি এলাকায় গেছেন এবং পাহাড়ি এলাকাকে এলাকায় কে বলা হয় মুনল্যান্ড মুনল্যান্ড ট্র্যাক এবং পাহাড়ি এলাকার যে রাস্তা থাকে সেটাকে বলা হয় মুনল্যান্ড ট্র্যাক তো আমরা একটু দেখে নিই মুনল্যান্ড ট্র্যাকটা আসলে দেখতে কেমন এটি একটি মুনল্যান্ড ট্র্যাক তো আমরা জানি যে এখানে পাহাড় আছে এখানে পাহাড় আছে পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে রাস্তা উঠে যায় রাস্তা চলে যায় তো আপনারা যারা বান্দরবান খাগড়াছড়ি রাঙ্গামাটি গিয়েছেন তাদেরকে দেখা আপনারা আপনারা পরিচিত আছেন একটি শব্দের সাথে সেটি হচ্ছে চাঁদের গাড়ি চাঁদের গাড়ি বলতে এই যে এই মুনল্যান্ড ট্র্যাকের সাথে কিন্তু চাঁদের গাড়ির কথা মিলে যাচ্ছে তার মানে মুনল্যান্ডে যে গাড়ি যায় সেটিকে বলা হয় চাঁদের গাড়ি মুনের সাথে চাঁদের সম্পর্ক আছে তো আমরা বুঝতে পারলাম যে চাঁদের গাড়ি বলতে সেই গাড়িগুলোকে বোঝানো হয় যে গাড়িগুলো সাধারণত উঁচু নিচু যে রাস্তাগুলো আছে অনেক উপরে উঠে যায় আবার অনেক নিচে যায় পাহাড় পেয়ে উপরে উঠে আবার পাহাড় পেয়ে নিচে নেমে যায় এই রাস্তাগুলোকে বলা হয় মুনল্যান্ড ট্র্যাক আর আমরা সেটিকেই বলছি যে আমরা যে রাস্তা দিয়ে চলি সেই গাড়িগুলোকে বলি চাঁদের গাড়ি তো যা হোক আমরা দেখে আসলাম যে কেমন হয় সেই মুনল্যান্ড ট্র্যাক তো আমরা কি করতাম আমরা যাত্রা শুরু করতাম সকালবেলা এবং সবচেয়ে কাছের যে পাহাড়ি রাস্তাটা থাকতো সেই রাস্তা দিয়ে আমরা উঠে যেতাম ক্লাইম মানে বে উপরে ওঠা ক্লাইম তো আমরা যখন কোনো এতে উঠি কি বলে আমরা যখন গাছে উঠি সেটিও ক্লাইম বলা হয় আবার পাহাড়ে যখন উঠি তখনও ক্লাইম বলা হয় যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠি তখনও ক্লাইম বলা হয় উঁচু কোনো জায়গায় উঠলে তাকে ক্লাইম বলা হয়ে থাকে তো ক্লাইম মেজারলি এবং আমরা যে উঠতাম এই যে রাস্তা দিয়ে ধীরে সুস্থে উঠতাম ধীরে সুস্থে মানে খুব ইজি সিম্পলি উঠতাম আমাদের কোনো তারা নাই উই হ্যাভ নো হেস্ট উই হ্যাভ নো হারি যেমন আমরা যখন কক্সবাজার যাই সেন্ট মার্টিন যাই বান্দরবান খাগড়াছড়ি রাঙ্গামাটি সিলেট এবং বিভিন্ন দর্শনীয় জায়গায় যখন আমরা বেড়াতে যাই আমরা যখন দার্জিলিং যাই তখন আমরা কি করে থাকি আমরা খুব দ্রুত আমাদের সময়টাকে কাজে লাগানোর জন্য এখানে দৌড়ে ওখানে দৌড়াই ওটা দেখবো ওটা দেখবো এটি করবো সেটি করবো তো এভাবে করলে কিন্তু যদি হয় আমরা অনেক কিছু মিস করি ওই অ্যাকচুয়ালি ন্যাচারটাকে আমরা মিস করে ফেলি আমরা ন্যাচার তো আসলে সফট ন্যাচার তো ন্যাচার তো ফাস্ট না ন্যাচার তো স্লো ন্যাচারের সাথে ন্যাচারকে এনজয় করতে হলে ন্যাচারের মধ্যে স্লো হতে হবে তো এখানে যদি পড়ছেন যে ক্লাইম লেজারলি খুব ধীরে সুস্থ করে উঠতাম আনফিল উই হ্যাড রিস্ক সাম হয়ার যতক্ষণ না আমরা পৌঁছাতাম এমন কোথাও অ্যাবাউট টু থাউজেন্ড ফিট অ্যাবাভ সি লেভেল সি লেভেল মানে সমুদ্র যে স্তর আছে সি লেভেল আমরা বুঝি যে সমুদ্রের স্তর তো সমুদ্রের স্তর বলতে যেটাকে বোঝায় সেটা হচ্ছে সমুদ্র যে পরিমাণ পানিটা সমুদ্রে থাকে তাকে বলা হয় সি লেভেল তো আমরা জানি যে যখন ই হয় জলপ্রপাত হয় তখন সি লেভেলটা অনেক উঁচু হয়ে যায় জোয়ার যখন হয় তখন সি লেভেলটা অনেক বেড়ে যায় আবার আমরা আরও একটি বিষয় জানি যে এই বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে যেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে সি লেভেল বা সমুদ্রের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে তো এই যে এখানে যে বলছেন উনি যে টু থাউজেন্ড ফিট এব মানে দুই হাজার ফুট উপরে সি লেভেল থেকে দুই হাজার ফুট উপরে তারা উঠে যেতেন এই যে মানে অনেক উঁচু দুই হাজার ফুট মানে অনেক উঁচু অ্যান্ড হ্যাড দেন স্পেন্ট লং গোল্ডেন আফটারনুন এবং তারপরে সেই উঁচু জায়গায় আমরা কি করতাম সোনালি বিকেল কাটাতাম সোনালি বিকেল কাটাতাম লাইং ফ্লাট যেখানে আমরা টান টান শুয়ে থাকতাম অন আওয়ার ব্যাগস আমাদের চিত হয়ে শুয়ে থাকতাম চিত হয়ে শুয়ে থ
সেন্ট মার্টিনে আছেন সেন্ট মার্টিনের আপনি কোন কুলে বলবো সেন্ট মার্টিন তো সব দিকেই কুল আছে সব দিকেই স্পট আছে আপনার মনে করেন যে আপনি আছেন হচ্ছে আহ উত্তর উপকূলে উত্তর উপকূলে যখন আপনি কি করলেন ওই শিলাময় জায়গা গুলোতে একটু ফাঁকা জায়গা পেলেন একটু ইজি জায়গা পেলেন যেখানে আপনি কি করলেন চিত হয়ে শুয়ে পড়লেন যদি থাকলো আপনার কাছে একটি ওই যে ওটিকে কি বলে যেটি সি সরে যে কট গুলো থেকে থাকে বেড গুলো থেকে থাকে ওখানে হতে পারে আবার আপনি যদি একবারে পুরোপুরি মেঝেতে শুয়ে পড়েন মেঝের মানে যদি মাটিতে শুয়ে পড়েন সেটাও কিন্তু খারাপ না টান টান শুয়ে যখন আকাশের দিকে তাকাবেন তো সে গোল্ডেন আপলোড করছে মানে যখন সে এই বিকেল বেলা এই টান টান শুয়ে যখন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতো ডুইং নাথিং কিছুই না করে তার কাছে মনে হতো যে ও ইটস এ গোল্ডেন আফটারনুন ইটস আ গোল্ডেন আফটারনুন উই মাস্ট নট মেস ইট কারণ বুঝতে পারছি যে ন্যাচার ফাঁকা পাহাড়ি এলাকা যেখানে মানুষ পতিত এলাকা যেখানে মানুষ কি করে বিস্তীর্ণ পতিত জমি যেখানে মানুষ কোনো কিছু শস্যাবাদ চাষাবাদ করতে পারে না এই যে এটি মুড়ের দৃশ্য মুড়ের একটি ইমেজ এটি দেখছেন আপনারা যে এই মুর এই জায়গায় কিন্তু কিছু চাষ করা সম্ভব না কারণ দেখেন খুবই উঁচু নিচু বন্ধুর জায়গাগুলো এবং এখানে আপনার জমি চাষ করাটা এতে খরচই বেশি হবে লাভ হবে না মুড়ের চাইতে প্রতি জমির চাইতে আলস্যের সময় কাটানোর জায়গা পৃথিবীতে এত ভালো জায়গা নেই ইট ইস এ কাইন্ড অফ ক্লিন বেয়ার চেম্বার টু হ্যাভ এন কাইন্ড অফ ক্লিন বেয়ার ক্লিন মানে হচ্ছে আমরা জানি পরিষ্কার বেয়ার মানে ফাঁকা এই যে আমরা দেখছি যে ক্লিন এখানে ক্লিন কিন্তু কোনো প্রবলেম একেবারে এত সুন্দর পরিপাট এবং বেয়ার বেয়ার মানে ফাঁকা পরিষ্কার এবং ফাঁকা এটিকে বলা হচ্ছে মনোটনি খুবই সহজ খুবই সিম্পল একটি সেন্টেন্স খুবই মানে আপনি সহজে এর মিনিং করতে পারবেন আমি দেখে যাচ্ছি মিনিট মিনিট মানে নিচে নিচে মানে হচ্ছে যেটি দেখা যায় না যেমন আমরা জানি যে আমরা আমরা হয়তো কোথাও বসে আছি হয়তো আমি আমার কটের উপরে বসে আছি খাটের উপর বসে আছি তো খাটের উপরে বসে আছে কিন্তু খাটের নিচে কি আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না তাহলে ইটস অ্যাপারেন্ট অ্যাপারেন্ট বলতে বোঝা যাচ্ছে খাটের খাটের নিচে তো কিছুই নাই আপনি দেখতে পাচ্ছেন না ইটস অ্যাপারেন্ট মনোটনি মনোটনি মানে একঘেয়েমি এই যে আপনি মূর জায়গায় এটা মানে ফাঁকা বিরান জায়গায় এই বিরান জায়গায় আপনি টান টান শুয়ে আছেন কোনো কাজ নাই কর্ম নাই দেখে মনে হতে পারে যে এটি বোধ হয় একটু একঘেয়েমি এটি মনোটনি দ্যাট অফার্স নো ইমিডিয়েট এক্সাইটমেন্ট কারণ কি এখানে কোনো আপনাকে ইমিডিয়েট এক্সাইটমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না কোনো আপনার তাৎক্ষণিক ভাবে কোনো মজার কিছু কিছু এখানে হচ্ছে না আপনি কোনো মিউজিক্যাল বিট পাচ্ছেন না যেখানে আপনি লাহর আপনি নাচানাচি করবেন এখানে আপনি কোনো ই পাচ্ছেন না কি বলে আপনার ব্যান্ড পাচ্ছেন না ড্রাম পাচ্ছেন না এবং এখানে আপনি অনেক ভিডিও পাচ্ছেন না ফেসবুক পাচ্ছেন না না আপনি কোনো কিছুই পাচ্ছেন না তারপরে ইমিডিয়েট কিছু আপনাকে দিচ্ছেন না ইমিডিয়েট এক্সাইটমেন্ট দিচ্ছে না নো অ্যাবজর্বিং ড্রামা এবং আপনার কিন্তু ইমিডিয়েট কিছু পাচ্ছেন না এবং এখানে এমন কোন নাটকও আপনি দেখছেন না যে নাটকটা আপনাকে একেবারে ঢুকিয়ে দিবে নাটকের মধ্যে আপনি ঢুকে যাবেন অফ সাউন্ড এন্ড কালার যে নাটকে থাকবে হচ্ছে রং থাকবে শব্দ থাকবে আমরা জানি যে নাটকে কি থাকে নাটকে মানুষ কথা বলে সেই কথার শব্দ থাকে তাহলে এমন সব নাটকগুলো হতে পারে যে নাটকগুলো দেখার সময় আমরা পৃথিবীর সব কিছু ভুলে নাটকের মধ্যে ঢুকে যাই সেটিকে বলা হয় মন ভুলানো বা অ্যাবজর্বিং ড্রামা 
সেই অ্যাবজর্বিং ড্রামাতে কি কি থাকে সাউন্ড থাকে এবং খারাপ থাকে আমরা জাস্ট একটু একটা ইমেজ দেখে আসি অ্যাবজর্বিং ড্রামা ইয়েস ইটস অ্যান অ্যাবজর্বিং ড্রামা আপনারা দেখছেন যে কত কালারফুল হিউম্যান বিংস এখানে তার নাটকগুলো করছে তো এরকম একটি ড্রামা যদি আপনি দেখে থাকেন আপনার কিন্তু মনটা এখানে ঢুকে যাবে ইউ ক্যান্ট গো আউটসাইড অফ যদিও এখানে কোন ওই রকম নাটক নাই যে নাটকটা আপনাকে মন ভুলিয়ে দেবে এমন কোন ইমিডিয়েট এক্সাইটমেন্ট নাই যে আপনি খুব মজা পারবেন খুব নাচামাজি লাভালাভি করবেন এমন কিছু নাই কিন্তু এখানে একটা অস্পষ্ট বৈচিত্র্য চলে অস্পষ্ট বৈচিত্র্য চলে অস্পষ্ট বৈচিত্র্য মানে খালি চোখে দেখা যায় না আপনাকে দেখতে হলে অনেক ভালো করে দেখতে হবে অস্পষ্ট সুস্পষ্ট না সবাই দেখবে না ইট ইটস স্লোলি চেঞ্জিং তার মানে আমরা জানি ন্যাচার কিন্তু খুব ধীরে পরিবর্তন হয় পরিবর্তন খুব দ্রুত হয় কি পরিবর্তন খুব দ্রুত হয় হচ্ছে কৃত্রিমতা কিন্তু ন্যাচার খুবই ধীরে পরিবর্তন স্লোলি চেঞ্জিং প্যাটার্ন অফ ক্লাউড এখানকার মেঘ গুলো কিভাবে পরিবর্তন হচ্ছে কিভাবে মেঘ গুলোর ধরন পরিবর্তন হচ্ছে কখনো মেঘ গুলো কালো হয়ে যাচ্ছে কখনো মেঘ গুলো সাদা হচ্ছে কখনো মেঘ গুলো ছাড়া ছাড়া হচ্ছে কখনো মেঘ গুলো একত্রিত হয়ে যাচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড হয়ে যাচ্ছে এবং মেঘ গুলো যে ছায়া সৃষ্টি হচ্ছে সেই ছায়াটা এবং সেই প্যাটার্ন গুলো কিন্তু বারবার আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে এবং রঙিন হয়ে যাচ্ছে দিগন্ত দিগন্ত রঙিন হলে কেমন লাগে এস আমরা জানি যে দিগন্ত দেখতে অনেক সুন্দর দিগন্ত মানে যেখানে দিক থেমে যায় যে আপনার দৃষ্টি কিন্তু থেমে গেছে এই যে এই বিন্দুটা এই যে এই রেখাটা যেখানে সূর্যাস্ত যাচ্ছে এই সূর্যাস্তের রেখাটা কিন্তু তারপর দৃষ্টি থেমে গেছে এরপরে আপনার দৃষ্টি যায় না একে বলা হয় দিগন্ত মানে দিক অন্ত হয়েছে দিক অন্ত হয়েছে মানে দিক শেষ হয়ে গেছে কি বলা হয় দিগন্ত তাহলে আমরা দেখলাম যে এখানে দেখেছিলাম যে ওখানে কেমন লাগছে তার খুবই ভালো লাগছে যে এখানে সবকিছুর কালার গুলো চেঞ্জ হচ্ছে স্লোলি চেঞ্জিং প্যাটার্ন অফ ক্লাউড অ্যান্ড শ্যাডো অ্যান্ড টিনটেড হরিজন সাফিসিয়েন্ট টু কিপ আপ এ ফ্লিক আর অফ ইন্টারেস্ট মানে যথেষ্ট 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 অ্যাকচুয়ালি আমাকে যদি যদি এমন হয় যে আপনার কোন কাজে আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে কোনো কিছু দিতে হবে আপনাকে একটা কাজ করিয়েছি আমি সেই কাজ করানোর জন্য আপনাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছি তো আপনি যখন ভাবলেন যে হ্যাঁ পাঁচ হাজার টাকা আমার জন্য যথেষ্ট তার মানে আপনাকে এই কাজের মধ্যে রাখার জন্য কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা যথেষ্ট সাফিসিয়েন্ট কি পাবে ফ্লিকার অফ ইন্টারেস্ট তার মানে আপনি কিন্তু আগ্রহটা ধরে রাখলেন আগ্রহের যে ঝাঁকুনি আগ্রহের যে কম্পন এই আগ্রহের কম্পন কিন্তু আপনি কি করলেন আপনি ধরে রাখলেন অফ ইন্টারেস্ট ইন ইন দ্য মাইন্ড অল ডে সারাদিন আপনি কি করলেন আগ্রহীর যে কম্পনটা সেটা আপনার মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারলেন তার মানে এখানে যে দিগন্ত জোড়া সৌন্দর্য এখানে যে মেঘ ছায়া লোকচুরি এই যে এগুলো কবির মনের মধ্যে একটি ফ্লিকার দিচ্ছে একটি ফ্লিকার দিচ্ছে একটি টাস্ক কিসের ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্টটা ফ্লিকার করছে এবং সে মানে আগ্রহটাকে ধরে রাখতে পারছে যাতে এখানে সে থাকতে পারে ইন দ্য মাইন্ড অল ডে সারা দিন মনটাকে সারাক্ষণ কি করে ফ্লিকার দিয়ে রাখে যাতে তার আগ্রহ থেকে যায় পর আমরা জানি যে এক জায়গায় অনেকক্ষণ থাকলে কিন্তু সেটি বৈচিত্র্যহীন এবং বনটনাস লাগতে পারে কিন্তু কবি লেখকের তা লাগছে না কারণ সে বলে করছে ইট ইজ এন আফ দিস কালার দিস নাইস পিকচার্স দিস নাইস সাইডস আর ভেরি চার্মিং অ্যান্ড হি ক্যান্ট ফর গেট ইট এবং হি এনজয়স ইট সো মা উইথ ইটস ভেল ভেটি প্যাসেস ইট উইথ ইটস ভেল ভেটি প্যাসেস প্যাস মানে জমির টুকরা তো আমরা জানি যে এখানে জমির ছোট ছোট টুকরা গুলো আছে এক ক্ষেত্রে জমির ছোট একটা জমি বড় এরকম প্যাস গুলো আছে কোনোটা উঁচু কোনোটা নিচু এই যে প্রান্তর এই যে এই যে ভূমি এই ভূমির যে প্রান্তর এখানে ঘাস গুলো আছে তো আপনারা জানেন যে ঘাস যখন থাকে এই ঘাস গুলো কিন্তু মনে হয় যে সবুজ মকমল ঘাস যুক্ত জমিকে বলা হয় সবুজ মকমল যেন সেখানে 
পরা আছে তো মকমল বলতে যে এইরকম কাপড়কে মকমল বলা হয় যেখানে কাপড়ের উপরে সুতা একটু বের হয়ে থাকে এবং যার ফলে এই কাপড়গুলো খুব মসৃণ হয়ে থাকে কম্বলের মতো সফট হয়ে থাকে তো এই মকমল বলতে হচ্ছে যেখানে কি আছে এই পতিত ভূমির ঘাস এবং কার্পেট ইট সারফেসেস এর যে উপরিভাগ ইট সারফেস মানে ভূতক উপরিভাগ ইনভাইট রিপোজ ইনভাইট চারদিকে কিছুই নাই চারদিকে চারদিকে শুধু জমি আর জমি সেই জমির মাঝখানে ছোট ছোট জমির টুকরো গুলো সেই জমির টুকরো গুলোতে ছোট বড় ঘাস ঘাস আর ঘাস সবুজ ঘাস সেই ঘাসগুলো পড়ে আছে সেই ঘাসগুলোকে মনে হচ্ছে যে বিছানা সেই ঘাসগুলোকে মনে হচ্ছে কার্পেট সেই কার্পেটটা আপনাকে ডাকছে এসো 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 মকমলি বিছানায় এই সফট নরম বিছানায় তুমি বিশ্রাম করো টেক রেস্ট এই যে আপনাকে কি করছে ইনভাইট করছে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ইয়েস তারপর লেখককে এই জমির ঘাসগুলো এই জমির ঘাসগুলো এই জমির যে ভূতক জমির যে উপরিভাগ তার মানে এই যে ঘাস আর ঘাসাচ্ছিত যে ঘাসাচ্ছাদিত যে জমি সেই তাকে ইনভাইট করছে কাম অ্যান্ড লাই অন মি আমার উপরে শুয়ে পড়ো এবং তুমি বিশ্রাম নাও তোমরা ভের ভের দেখেছি ইটস রিমোটনেস ইটস রিমোটনেস রিমোটনেস বলতে এটি বোঝাচ্ছে যদি অনেক দূরে দূরত্ব ইটস পারমানেন্স ইটস পারমানেন্স এর স্থায়িত্ব তো এই যে এই যে দূরত্ব অনেক দূরে আছে এবং এটি যে স্থায়ী স্থায়িত্ব ইটস ওল্ড এন্ড প্রলিং ইন ডিফারেন্স টু ম্যান এবং এই যে এই ন্যাচার এই ন্যাচার কিন্তু কোন সময়ে মানুষের কোন বিষয়ে এসে কি ছিল না ইন্টারেস্টেড ছিল না তার মধ্যে উদাসীনতা ছিল উদাসীনতা যে কি হচ্ছে না হচ্ছে না মানুষের দেখার বিষয় না ন্যাচার ন্যাচারের মধ্যে চলে এসে স্ট্রলিং মানে বিস্তৃত বিস্তৃত ব্যাপক উদাসীনতা টু ম্যান্ড অ্যান্ড হিজ কনসার্ন মানুষ এবং মানুষের দুশ্চিন চিন্তা নিয়ে কখনো ন্যাচার ভাবে নেই ন্যাচার ন্যাচারের মতো চলেছে তার মানে হচ্ছে বিস্তৃত এই উদাসীনতার মধ্যে রেস্ট অ্যান্ড ক্লিনস দ্য মাইন্ড এই সব কিছুই এই সব কিছুই এই রিমোটনেস ইটস পারমানেন্স মানে এই বিষয়গুলো ন্যাচারের এই বিষয়গুলো কি করে আরাম দেয় আমাকে বিরাম দেয় আমাকে স্বস্তি দেয় স্বস্তি দেয় এবং নির্মল করে নির্মল করে পরিচ্ছন্ন করে পবিত্র করে আমার মনকে আমার মনকে পবিত্র করে দেয় প্রকৃতির এই অনাবিরতা all the noises of the world are drowned in the one monotonous cry of the carlo of the carlo carlo so amra dekhchi ekhane je ekti carlo chobi dekhchi amra eti eti carlo ba chokha pakhi chokha pakhi to chokha pakhi apnara chilen apnara jara gram e bosobosh koren tara hoyto ei pakhirar mangsho kheyechen so all the noises of the world are drowned in the one monotonous cry of carlo তারপরে পৃথিবীর যত শব্দ আছে পৃথিবীর যত কোলাহল আছে জ্ঞানজাম আছে এই সমস্ত শব্দগুলো ডুবে যায় কোথায় ডুবে যায় কারণ চকা পাখি যেভাবে অবিরাম করতে থাকে এই চকা পাখির কক কক শব্দের মধ্যে এই সমস্ত কিছু ডুবে যায় তার মানে চকা পাখির এত সুন্দর এত সুন্দর এই শব্দের মধ্যে আমি আর কিছুই ভাবতে পারি না আমি আর কিছুই ভাবতে চাই না আই ডোন্ট লাইক টু ডু এনিথিং আমি আর কোথাও যাওয়ার নাই আমার আর কিচ্ছু করার নাই ডে আফটার ডে দেন ফাউন্ডার্স দিনের পর দিন তারপরে ফাউন্ডার্স ফুল স্ট্রেস আপন দ্য মুড তার মানে এখানে যদি বোঝা হচ্ছে যে উনি কিন্তু এক দিন থাকে নাই দুই দিন থাকে নাই তিন দিন থাকে নাই আমাদের মতো যে তিন দিনের ট্যুরে চলে গেলাম পাঁচ দিনের ট্যুরে চলে গেলাম এরকম না দিনের পর দিন দেন ফাউন্ডার্স ফুল স্ট্রেস আপন দা মোর এবং আমি দিনের পর দিন আমি কি করতাম তখন আমি দেখতাম যে আমি শুয়ে আছি ফুল স্ট্রেস পূর্ণ প্রসারিত শুয়ে আছি পূর্ণ প্রসারিত বলতে কি হাত পা ছেড়ে দিয়ে 
হাত পা ছেড়ে দিয়ে আমার হাত ডানে আরেক হাত বামে পা দুটো পড়ে আছে আই হ্যাভ নো জব আমার কোথাও যাওয়ার নাই আপন দা মুর মুর মানে প্রতি জমির উপরে আমি এভাবে শুয়ে আছি লুকিং আপ অ্যাট দ্য স্কাই আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি ওর গেজিং ড্রিমিলি এবং অপলক ভাবে স্বপ্নময় স্বপ্ন স্বপ্নের মোহময়তা নিয়ে আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি অ্যাট দ্য ডিস্ট্যান্ট হরাইজন দূরবর্তী সেই দিগন্তের দিকে আমি তাকিয়ে আছি এই যে দূরবর্তী সেই দিগন্তের দিকে আমি তাকিয়ে আছি তার মানে দিনের পর দিনে এগুলোই উনি করেছেন এবং দিনের পর দিনে এগুলো করতে আমাদের কাছে ক্লান্ত লাগতে পারে কিন্তু লেখকের কাছে ক্লান্ত লাগেনি কারণ তার কাছে মনে হয়েছে সব কিছুই বৈচিত্র্য হচ্ছে ডেইলি কোনো কিছুই একঘে না এই যে আকাশের মেঘগুলো আকাশের যে ছায়াগুলো এই ছায়াগুলো প্রতিদিন রং বদলাচ্ছে এবং দিগন্তে যে রংটা এই রংটার বিভিন্ন ধরনের রং হচ্ছে এগুলো লেখক এনজয় করছে লেখক এই সুখ্যাতি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য প্রকৃতি থেকে অ্যাবজর্ভ করে নিচ্ছে এবং সে নিজেকে প্রকৃতির সাথে মিলিয়ে ফেলেছে এরপরে আমরা দেখছি ইট ইজ নট স্ট্রিকলি ট্রু অফ কোর্স টু সে দ্যাট উই ডিড অ্যাবসলুটলি নাথিং তো এই যে এখানে লেখক যদি বলতে চাচ্ছেন যে এটি কিন্তু পুরোপুরি ঠিক না যে আমরা একদম কিছু করি নাই টু সে দ্যাট উই অ্যাবসলুটলি ডু নাথিং আমরা যে একদম কিছু করি নাই সেটি কিন্তু না আমরা যে একদম কিছু করি নাই সেটি কিন্তু না ইট ইজ নট স্ট্রিকলি ট্রু অফ কোর্স টু সে দ্যাট উই আর ডিড অ্যাবসলুটলি নাথিং ফর উই স্মোট ইয়েস কিছু না কিছু তো করেছি আমরা কিছু না কিছু করেছি আমি ভাবো ভুলেই হব এটি আমার অ্যাম্বিশন কেউ হতে চায় ডাক্তার কেউ বা ইঞ্জিনিয়ার কেউ হতে চায় জজ কেউ হতে চায় ব্যারিস্টার আমি হব গুড়ে হব এটি আমার অ্যাম্বিশন তো এখানে ওরকমই কথাগুলো বলেছেন যে আমি যে একদম কিছু করে নেই তাকে জোড়া আমি সিগারেট খেয়েছি প্রচুর পরিমাণে গ্রেট কোয়ান্টিটি অফ টোবাক আমি অনেক তামাক খেয়েছি এট স্যান্ডউইচ খেয়েছি এবং প্রচুর স্যান্ডউইচ খেয়েছি লিটিল স্টিক্স অফ চকলেট ছোট ছোট চকলেটের লাঠি চকলেট ছোট ছোট চকলেট খেয়েছি ড্রাঙ্ক ফ্রম দ্য কোল্ড বাবলিং স্ট্রিমস এবং কোল্ড কোল্ড মানে হচ্ছে শীতল বাবলিং মানে বুধ বুধ ওঠা স্রোতধারা স্রোতধারা থেকে আমি পানি খেয়েছি আমরা পানি খেয়েছি সেই পানি খেয়েছি যাতে স্প্রিং আপ ফ্রম নো হয়ার এই ঝর্ণাগুলো যে কোথা থেকে আসে আর কোথা চলে যায় ফের পাওয়া যায় না কোথা থেকে আসে এবং কোথা চলে যায় এটা জানা যায় না স্প্রিং আপ ফ্রম নো হয়ার স্প্রিং আপ স্প্রিং আপ মানে তৈরি হওয়া বা জন্ম নেওয়া কোথা থেকে আসে জন্ম নেয় সেটা আবার পরে কোথা চলে যায় সেটা জানা যায় না এই রকমই পাহাড়ি এলাকার দৃশ্য আমরা যারা রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি বান্দরবানে মুখ করেছি তারা দেখেছি বেশ কিছু ছড়া আছে সেখানে ছড়া এবং ছড়া থেকে কিন্তু নাম হয়েছে খাগড়াছড়ি এবং হিমছড়ি বিভিন্ন ধরনের ছড়ি এই নামগুলো এসেছে তো ফ্রম নো হয়ার গার্গল ফর এ ফিউ স্কোর ইয়ার্স দেন ডিজার্ভেয়ার এগেন তো এখানে একটি এই যে এরকম একটি ঝর্ণার বিবরণ দিয়েছে লেখক এরকম একটি ঝর্ণার বিবরণ দিয়েছে যে এই রকম ঝর্ণাটি কিন্তু এই পাহাড়ের ভিতরে হঠাৎ করে কোথা থেকে যেন এই ঝর্ণার তৈরি হয় এবং ঝর্ণাটা কি করে বেশ কিছুক্ষণ পানিটা মুভ করে পানিটা বেশ কিছুক্ষণ মুভ করার পরে কল কল ছল ছল শব্দ হয় সেখানে কিছু কিছু বাবল ওঠে কিছু বুদ্বুদ ওঠে তারপরে হঠাৎ করে কখন যেন একদিন দুই দিন পরে এই ঝর্ণা আর থাকে না এক ঘন্টা দুই ঘন্টা পরে এই ঝর্ণাকে আর পাওয়া যায় না দেখা যায় যদি ফাঁকা হয়ে গেছে এটি হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেছে তো সেটি এখানে পড়ছে যে কোল্ড বাবলিক স্ট্রিম যেটা স্প্রিং আপ ফ্রম ন হয়ার যেটি কোথা থেকেও তৈরি হয় জানা যায় না গার্গল ফর ফিউ স্কোর ইয়ার্স কয়েক গজ জুড়ে কয়েক গজ ফিউ স্কোর মানে হচ্ছে কয়েক বিশ কয়েক কুড়ি গজ কয়েক কুড়ি গজ মানে বেশি দূর যায় না হয়তো ষাট তিন কুড়ি মানে ষাট গজ হয়তো পাঁচ কুড়ি মানে একশো গজ এরকম গজ কয়েক একশো গজের মতো গিয়ে সেটি যায় এবং ডিজাপেয়ার হয়ে যায় এগেন এরপর সেই সেই ঝর্ণাকে খুঁজে পাওয়া যায় না তো এই যে এই ঝর্ণা থেকে সে পানি খেয়েছে সে একদম কিছু করে নাই তাকে জোড়া সে সিগারেট খেয়েছে সে চকলেট খেয়েছে স্যান্ডউইচ খেয়েছে এবং এই ঝর্ণা ধারা থেকে সে পানি খেয়েছে ঠান্ডা পানি এরপরে অকেশনালি যে দুই বন্ধু গেছে আমরা জানাই দুই বন্ধু একজন আর্টিস্ট আর একজন লেখক অকেশনালি উই এক্সপ্রেস এ রিমার্ক টু টু আমরা মাঝে মাঝে একে অন্যের মন্তব্য বিনিময় করতাম আমি ওকে একটা মন্তব্য করতাম একটা কথা বলতাম ও আবার আমাকে একটি মন্তব্য করতে হচ্ছে আমার জানা যে বন্ধু বন্ধুর কাজই এটি 
দেখতে দিয়েছো যে আমরা মাঝে মাঝে ভাব বিনিময় করব কথা দিয়ে শুধু কাছাকাছি থাকলেই বন্ধুত্ব বিষয়টি কিন্তু পুরোপুরি হয় না বাট উই প্রবাবলি কেম অ্যাজ ক্লোজ টু ডুইং নাথিং কিন্তু সম্ভবত আমরা কিছুই না করার এত কাছাকাছি এসেছিলাম অ্যাজ ইট ইজ পসিবল ফর টু মেম্বার্স অফ আওয়ার রেস তার মানে আমাদের জাতি রেস বলতে বলছেন জাতি কোন জাতি মানব জাতি এই যে মানব জাতির দুজন সদস্য আমরা এই দুজন সদস্যের পক্ষে যতটা সম্ভব কিছুই না করে থাকা কিছুই না করে থাকা যদি একটু সম্ভব হয়ে থাকে সবচাইতে বেশি যেটুকু সম্ভব আমরা কতটুকু কাছাকাছি গিয়েছিলাম কিসের কাছাকাছি ডুইং নাথিং এর কাছাকাছি ইয়েস ডুইং নাথিং মানে কিছুই না করার কাছাকাছি এর চেয়ে বেশি অন্য কেউ যেতে পারে নাই আমরাই সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি গিয়েছি কিছুই না করার এখানে কেন বলেছে উনি যে আমরা কিছুই করি নাই কারণ আমরা নাথিং মেড করেছি ওই মেড নাথিং আমরা কিছুই তৈরি তৈরি করি নাই নট ইভেন এনি প্লান্টস কোনো পরিকল্পনাও করি নাই নট এ সিঙ্গেল ইভ আইডিয়া এন্টার্ড আওয়ার হেডস আমাদের মাথায় কোনো আইডিয়া মোটেই ঢোকে নাই উই ডিড নট ইভেন ইন্ডার্জ ইন দ্যাট জেনিয়াল বোস্টিং এমন কি আমরা আমরা বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে সেই জেনিয়াল বেস্ট পোস্টিং যে হয়ে থাকে যে মিশু গাল গল্প করে থাকি আমি এটা করেছিলাম আমি ওটা করেছিলাম আমার দাদার এটা ছিল আমার ভাইয়ের এটা ছিল আমার ছোট ভাইয়ের আমার বড় ভাই মন্ত্রী এরকম বিভিন্ন ধরনের মিশু গাল গল্প যে আমরা করে থাকি এই গাল গল্পগুলো আমরা কিন্তু একদম জড়িয়ে পড়ি নাই হুইসি দ্য ইউজুয়াল ফার্স্ট টাইম অফ টু ফ্রেন্ডলি মেলস ইন কনফারেন্স যখন দুজন বন্ধুর মিল মিলিত হয় দুজন পুরুষ বন্ধু যখন সাক্ষাৎ হয় তখন তারা সাধারণত এই সমস্ত বিভিন্ন গল্প গুজব করে থাকে কি রে কোথায় ছিলি কি করছিস আমি তো অমুক করছিলাম আমি তো অমুক জায়গায় গেছিলাম আমার মাঝখানে অমুক জায়গায় পোস্টিং হয়েছিল বিভিন্ন ধরনের গল্প গুজবে আমরা মেতে উঠি কিন্তু এই লেখক এবং এই আর্টিস্ট কিন্তু সেভাবে মেতে ওঠে নাই তাই উনি বলছেন যে আমরা কিছুই করে নাই আমরা একেবারে পুরোপুরি ডুইং নাথিং ছিলাম ডুইং নাথিং সামহার ফার অ্যাওয়ে আওয়ার ফ্রেন্ডস তখন তার মনে হচ্ছে যে আমরা যে এখানে কিছুই করছি না কোথাও অনেক দূরে আমাদের বন্ধুরা আমাদের আত্মীয় স্বজনেরা ওয়ার হামিং তারা কি করছে অতি ব্যস্ত থাকছে অ্যান্ড বাস্টিং এবং ছোটাছুটি করছে হামিং করছে ব্যস্ত থাকছে এবং ছোটাছুটি করছে শেপিং এবং তারা বিভিন্ন ধরনের শেপ করছে কি শেপ করছে প্লান শেপ করছে কোনো তাদের কাজ শেপ করছে তৈরি করছে অ্যান্ড কন্ট্রাইভিং তারা চালাকি করছে চাতুরি করছে কোনো ষড়যন্ত্র করছে তারা পরিকল্পনা করছে তারা ডিসপুট করছে বিবাদ করছে ঝগড়া করছে তারা পাচ্ছে এবং ব্যয় করছে কারণ উপার্জন করছে এবং ব্যয় করছে বাট উই ওয়ার গডস কিন্তু আমরা দেবতার মতো দেবতার কোনো কিছু প্রয়োজন নাই দেবতার কোনো কিছু দরকার নাই দেবতার ছোটে না কারো পিছনে দেবতার পিছনে সবাই ছোটে কিন্তু আমরা দেবতার মতো সলিডলি পুরোপুরি ব্যস্ত পুরোপুরি আমরা জড়িত আছি ডুইং নাথিং আমরা কোনো কিছুই করছি না মোটেই সলিডলি অকুপাইড ইন ডুইং নাথিং আওয়ার মাইন্ড ইম্যাকুলেট ভ্যাকান্সিস আমাদের মনটা কি করছে এই অবকাশটাকে পূর্ণাঙ্গ ভাবে এনজয় করছে আমাদের মনটা অবকাশকে পূর্ণাঙ্গ ভাবে এনজয় করছে 